بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بدل الله أما بعد سهرتك لأي قرت ألبا دي وسنغ لأي نملنا نرتي ورنا كلاس إن السماب نمان الله تعالى نملنا إلا عملك برشد رمضان نومب مسكارو اللهم الله قبول جيتا إنيه مرباد رمضان قلل سيغري كان نير رمضان سندور شطور ياتره كان الله نمك باكي نلغ مارا قلت كاين رمضان اللي نمرا قوله ولا فلرم يبول نمرا قوله إلا أبرد اللهم قبر الله تعالى سندور شم نلغ مارا قلت برشد دمايا رمضان كاري نظور قولي نملك Perniagaan itu semua agak ramai. Nian mumba suji pichet orang. Awan awan ni farlah ya zakat gel. Ah zakat gel tu ni seik perta samai yang gelil zakat tu korang. Orang bisnes orang alat thodgi ya. Dah hari nanti ni muharram pati ni orang alat bisnes orang ni. Adat tu muharram bata agumbo. Kanak kanoki. Ah kaccha benda til. Nada nu kundi dikenna. Kesum, apa dah ulah, benda-benda yang kita beli kita, apabila kita beli, apa yang 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 kita beli, apa Atau pada tilai ini nampun diri kita na lehabam modal, mottam itu orang tuh nak kita rendah sah manam zakat urkana. Wedli bunyi kalau suhuti coba kita zakat urkana beri nampala urat til, mana re korcchi matar me undabu kita lo. Adi esam itu panam suhuti coba dhar alam undaga, panam suhuti coba rum orang panatini rendah sah manam zakat urkana. Wedli bunyi kalau panaman, adu kundu adi nilai badil terne inno ubi ubi kita dana nampala currency gal. Fikir hindar ni, emang ini seri cik, lehaba kurang kecuali dalam nartan mengil, aduh, nakdai ni, nakdai ni kanam, aduh, ini malu ruh baya, seri ki, adik ke perta, nana emai adik ke perta, nana em gundu ayi ni kanam, ini dengan fundi dengan mai perai nanti, anggennya ulah panama ayi ni kanam, aduh, pada egal itu boleh um, sorang orang. Nah, ini ni, semua berum, lembab kurang kecuali dalam tu nunda. Lembab itu, orang orang, aki kotor la kacau berarti, sengi orang itu orang tu, orang orang kacau berarti itu, mati orang biasa. Ini lembab itu, itu kurang, nampak orang orang kacau, nampak lembab kurang kacau. Adi ni pol, nama kita cash ana, nama kita currency ana gaya macam ni. Apa fikir ini kita abang kalil, abad nak dah airi kadam, itu parah ni tu nunda lo, unde, nak dah ini setan itu, itu baru nu, ini tu orang dah ana cash orang tu, lembab kurang kacau berarti, seri agak ada. Itu boleh, mahaan marah ya pendek dengan mak. An currency ini kudi panatin dek kota tuli ni pernah. Bahu mana perta marhum sedok tu muslihar de fatu hil polu. Abu itu fatu gadil, over provident fundin zaka tu urkana mau ini oce cote tuli de maru di loké. Itu eru gubat tulana, bahu mana perta beru maru di warna ini nama kanan. Orang tu kelberaya elemingal, ini cash suksi cewa zaka tu urkana. Yang mana, parah ni terulat itu, warga kerja itu, mana semesta kerja itu, mungkin itu memerlukan pelajaran dalam sembilan tahun. Inilah tu, eh, hari minggu lalu, anda beli beli ya, pelajaran dari mari pengetahuan dalam sembilan tahun itu, anu, apa pelajaran dari mari, ego itu dari mari, tiada mana perkhidmatan yang dilakukan, kerja susu itu cebar, zakat itu urutkan, anda, itu guna anda kerja lalat itu, anda semacam itu, biadab anda mila ada, semua ber, ini adalah logat itu dari kerja susu itu cebar, zakat itu urutkan, apa yang anda sedang mana zakat? Apa yang sama dengan anak-anak yang dikehendaki orang bela sama dengan. Entah pidah atau dia panggil itu tu, orang yang ayam ini pergi habis itu mereka bapa pergi dengan yang kecil itu. Ah, sama dengan itu lepas anak sama sekali lah, sama sekali lah jemput orang mereka kiri. Jadi apa yang saya boleh undang orang orang la, cari cik itu tiada orang orang kekayu orang. Apo, walau ramu benda mana orang ayam ini pergi habis itu kerja mana. Ada orang bila mereka nak bersih mana? Kes itu susah jebar, antara sahaja mana. Zakat itu orang kanam, abad ini kes itu, beli benda ini. Ini bukan kata kata kita kata, nama dalil kita beran sahaja dalam hal ini. Ia tidak ada perayaan. Macam mana nilai kerjanya orang orang 
അവർ നെല്ലിന് ചക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായ ധാന്യങ്ങൾ അതുപോലെ കാരക്ക അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അത്തരമുള്ള ഈത്തപ്പഴം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് ധനത്തിൻ്റെ ജക്കാത്താണത് ആ ജക്കാത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാണ് പ്രായോഗികമായ മാർഗം നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സത്യസന്ധരായ ഒരാളെ ഒക്കാലത്താക്കിയിട്ട് അയാൾ മുഖേന കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ വിദേശത്താണുള്ളത് അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജക്കാത്ത് നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിശ്വസ്തനായ സത്യസന്ധരായ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബോധമുള്ള അറിവുള്ള ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അയാൾ കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്ന ആളെ പ്രതിനിധിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഉടമ തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് വക്കീൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പ്രതിനിധിയല്ല മറ്റൊരു മാർഗമുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിയെ ജക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കില്ല ഇനി അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം അള്ളാഹുമായിട്ടായിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഭരണാധികാരിക്കും എല്ലാ സ്വത്തിൻ്റെയും ജക്കാത്ത് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ അർഹതയില്ല അതായത് ഒട്ടകം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ജക്കാത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ച് വാങ്ങാം കച്ചവടത്തിൻ്റെ ജക്കാത്ത് കേഷിൻ്റെ ജക്കാത്ത് അതുപോലെ പിതൃ ജക്കാത്ത് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ അവകാശമില്ല ഭരണാധികാരിക്ക് അവകാശമില്ല അത് സ്വന്തം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂക്ഷ്മത അപ്പോൾ സ്വന്തം തന്നെ കൊടുക്കാം ഭരണാധികാരി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നത് വലിയ ഗുണവും ഇല്ല അതാണ് മുഹമ്മാനപ്പട്ടി ഇമാൻ ഷാഫി അള്ളാഹുനും കിതാബിൽ ഉമ്മലും മറ്റും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മുഖേന കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇപ്പോൾ ഫിതിർ ജക്കാത്ത് നമ്മൾ ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഉമ്മ കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ അത് വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ ഭാര്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലെ മകളെ ഏൽപ്പിച്ചു മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിശ്വസ്തനായ ഒരു പണ്ഡിതനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസ് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കണം എന്നില്ല മറിച്ച് എൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ ഫിത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ അതിന് ഫിത്ര ജക്കാത്തിൻ്റെ അരി വാങ്ങണം അതിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അരി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാവൂ എന്നോ കേശ എത്തിയതിന് ശേഷമേ ഏൽപ്പിക്കാവൂ എന്നോ ഇല്ല അത് ഉമ്മാക്ക് നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഒരു പണ്ഡിതനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നീയത്തി ഇത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഏൽപ്പിയാൽ പൈസ ഇങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫിത്ര എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ ഫിത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ മകന് അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മേൽ നിർബന്ധമായ ഫിത്ര ജക്കാത്തിൻ്റെ അരിയാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നീ എത്തിയത് അരി കൊടുത്തു അരിയിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ല അത് വരണമെന്നില്ല ഉമ്മ ഉമ്മാൻ്റെ അരി എടുത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഫിത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വക്കാലത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വക്കാലത്ത് നിശ്ചയമാണ് ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജക്കാത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയാൽ ആ ഏൽപ്പിച്ച ആൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സംഖ്യ പിന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതിന് കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊന്ന് ജക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ വിവരമുള്ള ആളും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ആളും ആയിരിക്കണം അത് ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല കാരണം അതൊരു നിർണയ വ്യക്തിയല്ല കമ്മിറ്റി തന്നെ ഇന്നുള്ള ആൾ നാളെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ മരിച്ചു പോയി രാജി വെക്കുക ഇയാൾ പുറത്താക്കുക ചെയ്താൽ ആൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തെ തീരുമാനമാണ് അത് ആരാ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല ആരാ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവുന്ന അവ അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്
മഹരിബ് എങ്കിൽ ആറ് അൻപതിനൊരാൾ മരിച്ചു നാം മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫിദ്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ മഹരിബിൻ്റെ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നതാണ് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെ ഫിദ്ര സക്കാത്തും കൊടുത്തിരിക്കണം അതാരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവനവൻ്റെ സക്കാത്ത് അവനവൻ കൊടുക്കണം അവനവൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരുടെ സക്കാത്തും അവൻ കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായമാത്ത കഴിവില്ലാത്ത ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അവരെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്ത ഉമ്മവാപ്പാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കണം അവരെ ചെലവ് കൊടുക്കലിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരുടെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കലും നിർബന്ധമാണ് അവനവൻ്റെ ഫിത്ര സക്കാത്തും ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരുടെ ഫിത്ര സക്കാത്തും കൊടുക്കണം ഇനി കഴിവില്ലാത്തവൻ ചിലപ്പോൾ ജക്കാത്തിൽ ഫിത്ര് കൊടുക്കുന്ന ആൾ വലിയ പണക്കാരാണോന്നില്ല പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നത്തെ രാത്രിയും പകലും ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും ഉള്ള വകുപ്പുണ്ട് അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ ഫിത്ര സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കഴിവുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എണ്ണുക അതും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് അപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരും ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം വെറും മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രം നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഫിത്ര സക്കാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് ഗോതമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു സാഹ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ധാന്യത്തിൽ നിന്നൊരു സാഹ് ചെറിയവർക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം അടിമക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം പുരുഷന് വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം സ്ത്രീക്കും വേണ്ടിയും കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്നിട്ട് നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ വനീയക്കും നിങ്ങളിൽ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഐശ്വര്യമുള്ളവർ പയുസക്കി ഹില്ലാഹു അള്ളാഹു ആ ഫിത്ര സക്കാത്ത് മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിക്കും നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പിന് വല്ല ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹുവിൻ്റെ സൂത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് വല്ല ന്യൂനത എവിടെ പരിഹരിക്കുന്നത് പോലെ പരിഹരിക്കാൻ കാരണമാണ് നോമ്പിന് നോമ്പിൻ്റെ ന്യൂനത എന്തെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം രാവിലെ സുബിഹിൻ്റെ ഉടനെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇനി പെരുന്നാൾ രാവിൽ മഹരിബ് മുതൽക്ക് തന്നെ അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പെരുന്നാളായി എന്ന് ഉറച്ചാൽ നമുക്ക് മഹരിബ് മുതൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെയും മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ റമദാനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കൊടുത്തവർ കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരായും അതുപോലെ വാങ്ങിയവർ വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരായും ആ സമയത്ത് പെരുന്നാളാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നിബന്ധനയോടുകൂടി നേരത്തെ തന്നെ ഉളരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് അനുവദനീയമാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷാഫി ഈ മധുഹബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് സ്ഥലം മാറി കൊടുക്കാം എന്ന അഭിപ്രായം ഷാഫി ഈ മധുഹബിലുമുണ്ട് വേറെ മധുഹബിലും ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് സ്ഥലം മാറി കൊടുക്കാം എന്ന അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് ദുബായിൽ ബിസിനസ്സുള്ള ആൾ ചിലപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ദുബായിലുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ജക്കാത്ത് ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചും കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രബലമായതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതുമായ രൂപം പറഞ്ഞു ശരീരം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മഹരിമിൻ്റെ സമയത്ത് എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ ആരാണ് അത് ജക്കാത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അല്ല ജക്കാത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്ന സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അരിയേക്കാൾ മുന്തിയതാണ് ഗോതമ്പ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോതമ്പ് മതിയാകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തു ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അന്ന് സ്വർണം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല കേഷ് കൊടുത്താലാണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക
അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കോഴിയർച്ചയാണ് ബാറ്റിന് പറ്റുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കോഴിയർച്ചി കോഴിയെ നടത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദഹിയത്തിൽ പറഞ്ഞ മൃഗം തന്നെ ഇറക്കണം എന്നാൽ അതിനേക്കാളും സൗകര്യമാണല്ലോ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉദഹിയത്ത് അറുത്തിട്ട് മാംസം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വളരെ സൗകര്യം കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മറ്റ് മഞ്ഞളും മുളകും മല്ലിയൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള കേശ് ഇട്ടിയാൽ നല്ലല്ല ഈ മാംസം പോലെ പോലെ പായ പഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ ഉദഹിയത്തിൻ്റെ മാംസവും കൊടുക്കുക കുറച്ചാളുകൾ മല്ലിയും മുളകും വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഉദഹിയത്തിന് പകരം അത് പറ്റുമോ അത് പറ്റൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഉദഹിയത്തിന് അപ്പറിൻ്റെ മൃഗത്തിന് തന്നെ അറുത്ത് കൊടുക്കണം ജീവനോട് കൊടുത്താൽ പോലും മതിയാവില്ല അറുത്ത് കൊടുത്തോണം അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഇതേപോലെ ജക്കാത്ത് ഫിത്ർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഭക്ഷ്യവസ്തു തന്നെ കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നും കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല ആ ഭക്ഷ്യവസ്തു ഏത് കൊടുക്കണം അത് അവനവൻ്റെ ഏതൊരാളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏതാണോ പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തു അത് കൊടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ അരിയും ഗോതമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് അതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അരിയാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അരിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അരി കൊടുക്കണം അത് നല്ല അരിയായിരിക്കണം താഴ്ന്ന അരി കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല കേടുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല ഇതുപോലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ വനസ്പതിയുമായി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായി ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരുത്തം മുന്തി കൊടുത്തോട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റൊന്ന് അത് ആ അരി വിസലല്ലാ ഹരിസലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹാബത്ത് എടുത്തു ധരിച്ച കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൻ നബി അസ്ലാഹ് വസ്ലം ബാസം മുനാദിയൻ ഫി ഫിജാജി മക്ക മക്കയുടെ ഇടുക്കുകളിലൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി നബി നിങ്ങൾ ആൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അല ഇന്ന സദക്കത്തിൽ ഫിത്രി വാജിബത്തുൻ ഫിത്ര സക്കാത്ത് വുജൂബാണ് അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ എല്ലാ മുസ്ലിമിനും ദക്കരിൻ ആണിനും പെണ്ണിനും ഔ ഉന്ധ ഔ ഹുരിൻ ഔ അബിദിൻ അതുപോലെ സ്വതന്ത്രനും അടിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതലാളി കൊടുക്കണം സഹീരിൻ ചെറിയവർക്ക് വേണ്ടിയും വലിയവർക്ക് ഔ കബീരിൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി ആളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാഹമ്മിൻ തുഹാം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നൊരു സാ എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് അളവ് അളക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം അബു സൈദ് ഖുർ അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ടിയാണ് കുന്നാൻ ഉഹ്രിജു സക്കാത്തൽ ഫിത്രി ഞങ്ങൾ സക്കാത്തൽ ഫിത്ര് കൊടുക്കാറുണ്ടേ സാ അൻ മിൻ തുഹാമിൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാ അപ്പോൾ സാധാരണ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഔ സാ അൻ മിൻ ഷഹീരിൻ ഔ സാ അൻ മിൻ തമ്രിൻ ഔ സാ അൻ മിൻ അഖിത്തിൻ ഔ സാ അൻ മിൻ സബീബിൻ എന്ന് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലുണ്ട് അതായത് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തു തന്നെയാണല്ലോ അതുപോലെ പാൽക്കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതൊന്നും ഏറ്റവും പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടു അയാൾ ക്ലാസ് സാധാരണക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല കൊറോണ രോഗികളായിട്ട് തന്നെ മാറിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ആ രോഗം പിടിപെടാതിരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മാറിക്കണോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാതെ നിർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാരുടെ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട് ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ഇന്നലെയും പിന്നെ ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു മൗലവി ക്ലാസ് എടുക്കും അയാൾ എന്തെല്ലാമോ വിവരക്കേട് പറയും നബിസ് അല്ലാ വരി സ്വലം തങ്ങളെ മൊഴിജീവിതത്തെ എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു കാരണം നബിസ് അല്ലാ വരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്രിയാമെന്ന ആളാകുമ്പോൾ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് തീർന്നു പോകും മുജ്തഹിദികളായ ഇമാമികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്താ ഇതാലം ഇപ്പോൾ ആലിമ്യൻ ഇത്തഹ തന്നെ സുറൂസ് അഞ്ച് കൂല ചില മനുഷ്യന്മാർ ചില വിവരമില്ലാത്തവർ പിടിച്ച് നേതാക്കളാക്കും ഫസൂലു അവരോട് ചോദിക്കും അവർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഫത്ത് കൊടുക്കും ഫാഫ്തവ് ഫല്ലു ഫാദല്ലു അവർ സ്വയം പഴക്കും മറ്റുള്ളവർ പേപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബുഹാരിയിലെ ഹദീസാണ് അത് ശരിക്ക് നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് പ്രകടമായി കാണാണ് ആ മൗലവിയുടെ
റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് മാറ്റി മറിക്കാനും അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സ്വീകരിച്ചവൻ്റെ ഫിതൃ സക്കാത്ത് വീടുകയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ പിന്നെ ഉദഹിയെ തർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉദഹിയെ തറക്കൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയും മുളവും ഉദഹിയെ താക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ഉദഹിയെ താക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ല ഇതും ഇത് മാറ്റി മറിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മന്നഹദ സഫി അമ്രിനാഹദ ഈ ദീൻ കാര്യത്തിൽ വല്ലവനും പുത്തൻവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ പുത്തൻവാദിയായാൽ ആ പുത്തൻവാദി അവൻ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദീനിൽ പെടാത്തതിനെ വല്ലവനും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാലൈ സമിൻഹു ദീനിൽ പെടാത്തത് നിമിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിന് നേരെ എതിരായി അവൻ്റെ വകയിൽ ഫഹുവർ റദ്ദുൻ അവൻ തള്ളപ്പെടേണ്ടവനാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ആശയവും തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഫറുതും സുന്നത്തും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ഇത്തരം പുത്തൻവാദികളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നബിതങ്ങൾ പറയാണ് മൻഹദസ വല്ലവനും പുത്തൻവാദിയായ മഹദിസൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻവാദിക്ക് അഭയം കൊടുത്ത് അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സങ്ങൾ പറയാണ് ഫാലഹി ലാനത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലാനത്തുണ്ടവന് വൽമലായിക്ക് മലക്കുകളെ ലാനത്തുണ്ട് വന്നാസി അജ്മീൻ എല്ലാ മഹാന്മാരായ ജനങ്ങളെ ലാനത്തുണ്ട് ലാ യക്ബൽ അള്ളാഹു ബിൻ ഹുസർഫൻ വല അതില പുത്തൻവാദിയുടെ ഒരു ഫർന്നും സുനത്തും അള്ളഹ കബൂൽ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പുത്തൻവാദങ്ങളിൽ ഒന്നും ആരും പൊട്ടു പോകരുത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അരി വാങ്ങുക എൻ്റെ ബീറ്റിറ്റ് പൈസ ആക്കുക എന്നിട്ടതുകൊണ്ട് വേറെ അരി വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആളുകളോട് പൈസ വാങ്ങുക എൻ്റെ നമ്മൾ അരി വാങ്ങുക എൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ അധികാരം കൊടുത്തത് ഇവർ ഭരണാധികാരികളാണോ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി കൊന്നവനെ പകരം കൊല്ലണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് കട്ടവൻ്റെ കൈമുറിക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് വ്യഭിചാരി എറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിക്ക് അതൊക്കെ ഇവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അനധികൃതമായി കടന്നു വന്ന് ആളുകളുടെ സമ്പത്തുകൾ കയ്യിലാക്കി പടച്ചവൻ്റെ ദീനിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ദുഷിച്ച ഏർപ്പാട് ഈ പുത്തൻവാദികൾ നിർത്തേണ്ടതാണ് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ശബ്ദിക്കേണ്ടതുമാണ് ആളുകളെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫത്തുവുകൾ കൊടുക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗൗരവപൂർവ്വം കാണണമെന്ന് കൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ആ പറഞ്ഞത് പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി വെളിച്ചെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും വാക്കാൻ ഒരു അധികാരവും അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും ഇവിടെ പടച്ചവൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൻ്റെയും അധികാരത്തിൽ കയ്യേറരുത് അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് ഇത് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ദീനിനെ മാറ്റിമറിക്കലാണ് അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നാഫി ആയാൽ ഏറ്റിത്തരികയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം ഇന്നത്തെ ദിവസം റമദാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് പകൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ലുഹുർ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ അഥവാ ഒരു മണി ഇന്ത്യൻ സമയം ഒരു മണിക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ പരിപാടി സിറാജ് ഹുദയിൽ നടക്കും മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ പങ്കെടുക്കും നിങ്ങൾ ആ പരിപാടി ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിക്കണം പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉത്ബോധനവും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വായുമെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് അപ്പോൾ നടത്തുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും അതിന് ക്ഷണിക്കുന്നു സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നവരുണ്ട് എത്തിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങിയവരുണ്ട് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകി ആ ദ്വായിൽ പ്രത്യേകം പങ്കുചേരണം എന്ന് ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ വാഹുദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ